Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Josi, começando aqui mais um vídeo para o nosso canal Barradinhos com a Josi e hoje o nosso vídeo é belíssimo barradinho de três carreirinhas, tá? Um barrado econômico, bem rapidinho de confeccionar, que ficou muito lindo e hoje vai ser a nossa vídeo aula. Espero muito que você goste desse vídeo, já quero te pedir se você gosta aqui dos nossos conteúdos, já vai deixando o like para mim nesse vídeo, deixa aí o joinha, pois assim você está me ajudando bastante. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, vai ter o um nome aqui embaixo com o um nome em vermelho, inscreva-se. É só clicar em cima, você já vai estar tá inscrito. E ele vai te perguntar se você quer receber todas as notificações, você vai clicar em todas, tá? Para toda vez que postar um vídeo novo aqui no canal você vai ser notificado e para isso você não paga nada, é totalmente de graça, tá pessoal? Então vamos lá para o nosso vídeo de hoje, como eu falei para vocês, é um barrado de três carreiras bem fácil, tá? Que ficou o um resultado incrível, para você confeccionar esse barradinho, aqui ó, eu consegui estar tá colocando nesse pano, cinco motivos desse, tá? Ó, que é o lequinho aqui, eu coloquei cinco motivos, e para fazer cinco motivos, eu coloquei 41 caseados, tá? Nesse outro aqui, ó, em amarelo, que é da videoaula, eu coloquei quatro motivos e fiz um total de 33 caseados. Para os múltiplos desse barradinho, você vai começar aqui, ó, contando aqui do início, tá? Ó, bem aqui no início, apenas um caseado. Logo após, você vai seguir contando, ó, de oito em oito, tá? Então, aqui, ó, você vai contar um caseado e logo após você vai contar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e assim por diante até o final, contando de oito em oito. É muito importante você começar contando apenas um e logo após de oito em oito, por isso que ele é múltiplo de oito mais um, tá, pessoal? Na videoaula eu te dou dicas se caso no seu ponto ficar se caso no seu ponto ficar apertado, tá? Então, para esse barradinho eu utilizei aqui linha Anne, tá? O tex da linha Anne, pessoal, é o 295 e a numeração dessa cor é o 9368, tá? Então, separa aí o seu material, eu utilizei a agulha número 2 e vamos para a nossa videoaula de hoje, uma boa aula aí a todos vocês. Pessoal, vamos lá para nossa vídeo aula de hoje. Eu vou começar com esse fio, tá? Na cor amarelo mesclado, fio Anne. Vou utilizar esse pano de prato, que o tamanho é 75 por 45. E vou começar aqui, ó, fazendo o meu nozinho inicial. E vou vir aqui na ponta do pano. Eu vou furar aqui, ó. Vou fazer o meu primeiro ponto baixo alongado. Agora eu subo duas correntes, vou prender aqui, ó, furando o pano, tá, ó, não muito na ponta. Faço aqui um ponto baixo para prender esse fio. Subo duas correntes novamente, volto no mesmo lugar, faço mais um ponto baixo. Então, aqui eu tenho o meu primeiro caseado, ó. Faço duas correntes novamente, dou espaço, um ponto baixo alongado. Duas correntinhas, dou espaço, um ponto baixo alongado. E assim eu vou seguir fazendo os meus caseados, tá? Até o finalzinho do meu pano. Então, eu vou adiantar aqui o meu. Vou ver aqui quantos caseados que eu vou fazer. Pessoal, voltei aqui, ó. Já fiz todos os meus caseados, tá? Eu fiz aqui um total de 33 caseados para esse barradinho, tá bom? Coube 33. Já fiz aqui as laterais, ó, para mim voltar aqui a começar a trabalhar do lado direito. Essa primeira carreira eu tenho que fazer do lado direito para que a última fique do lado direito, tá bom? Então, ó, começando aqui do lado direito, eu já subi duas correntes, vou subir mais uma, três correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto, faço mais duas correntes de separação. E fico com um total de cinco. Laço o fio, venho aqui, ó, no próximo ponto baixo do caseado. Vou entrar e vou fazer aqui um ponto alto. Então, aqui eu fiquei com um quadradinho no início. 
Agora, eu faço duas correntes, laço o fio, venho no próximo ponto baixo do caseado, um ponto alto. Fiquei com o segundo quadradinho. Essa carreira vai ser só quadradinhos vazios, tá? Ó, duas correntinhas de separação, venho no ponto baixo do caseado, um ponto alto. E vou seguir nessa repetição até o finalzinho do pano. Então, eu vou adiantar aqui o meu e chegando lá no finalzinho, eu volto com vocês pra gente continuar. Pessoal, finalizei essa carreira, ó, só de quadradinhos, tá? Agora aqui, ó, eu vou subir uma, duas, três correntes e vou virar o meu pano pro lado avesso. Laço o fio e aqui, ó, nesse primeiro quadradinho eu vou fazer mais dois pontos altos pra ficar com três, Contando com as correntes iniciais, tá? Fiquei com três, agora eu vou subir três correntes. Agora eu vou trabalhar ponto alto triplo. Então, eu vou laçar, ó, uma, duas, três vezes na agulha, ó. Lacei uma, duas, três vezes. E vou pular aqui, ó. Eu pulo esse primeiro, né, que eu já trabalhei. Pulo o próximo, o próximo e o próximo. Então, vou pular três quadradinhos vazio, ó. Um, dois, três. E entro no quarto, Entro no quarto quadradinho, ó, puxa a laçada, tiro essas duas primeiras laçadas na agulha, ó, tirei duas. Aqui, ó, fiquei com duas, então, eu laço novamente, tiro mais duas. Laço novamente, tiro mais duas e fico com essa última aqui, ó, na agulha. Agora, pessoal, laço novamente, ó, e tiro todas as duas, as duas últimas. Então, aqui eu fiquei com um ponto alto triplo. Terminando aqui, ó, o ponto alto triplo, agora eu vou subir quatro correntes. Duas, três, quatro correntes de separação. Laço três vezes novamente na agulha, volto no mesmo lugar, ó, e vou repetir o ponto alto triplo, ó. Tirei duas, laço, tirei duas... Laço, tirei duas e laço, tiro as duas últimas. Fiz mais um ponto alto triplo. Quatro correntinhas de separação. Laço três vezes novamente, ó, volto no mesmo lugar e faço mais um ponto alto triplo. Aqui eu vou precisar de quatro. Quatro pontos altos triplo, tenho três. Então, vou fazer mais um. Faço quatro correntes de separação. Laço três vezes, volto no mesmo lugar e faço o ponto alto triplo. E fiquei com quatro, ó, quatro pontos altos triplo, separado por quatro correntes. Terminei, agora eu faço três correntinhas, ó. Laço o fio e pulo aqui, ó, um, dois, três, no quarto quadradinho. Eu vou entrar e vou fazer três pontos altos aqui no mesmo lugar. E fica assim, ó. Se caso na sua tensão de ponto ficar muito repuxado, você pode fazer quatro correntinhas aqui, ó, entre um lequinho e outro. Em vez de fazer três, você faz quatro aqui e quatro aqui do outro lado, tá? Ó, três correntinhas aqui novamente. Venho aqui, ó, laço três vezes na agulha, pulo um, dois, três, no quarto quadradinho eu vou entrar e vou fazer novamente, ó, um ponto alto triplo. Quatro correntes de separação, laço três vezes novamente, o segundo ponto alto triplo, quatro correntes de separação, três vezes na agulha, faço o terceiro ponto alto triplo, quatro correntes de separação e faço o último ponto alto triplo. Terminei o lequinho, ó, que fico com quatro pontos altos triplo, faço três correntes, laço, pulo três quadradinhos, venho no quarto, três pontos altos juntos. Então, essa vai ser a nossa repetição, tá, ó? Bem facinho, ele vai ficando assim, ó. Eu vou adiantar aqui o meu e volto já com vocês. Prontinho, pessoal, finalizei aqui, ó, essa volta, tá? Ele fica assim, ó, aqui no último quadradinho eu fiz o bloquinho de três pontos altos. Olha só, ele fica bem repuxadinho mesmo, tá? Pra abrir bem aqui, ó, esse lequinho, ó, vai ficando assim, ó, tá? 
Se caso o seu ficou muito apertado, aumenta as correntinhas, tá? Aqui eu vou virar, ó, pro lado direito. Pra gente fazer a última carreira. Então, ó, aqui nesse ponto alto onde a gente parou, eu vou subir três correntes, que vai dar a altura de um ponto alto. E agora a gente vai trabalhar pontos altos triplo novamente, tá? Vou laçar três vezes na agulha, ó. E vou vir aqui, ó, dentro desse primeiro espaço de quatro correntes. E aqui eu vou fazer três pontos altos triplos fechados juntos, tá? Então, ó, lacei aqui, ó, vou tirar duas, tiro duas, tiro duas. E fico com essa última aqui, ó, na agulha, tá? Que eu vou fechar tudo junto. Laço três vezes novamente, ó, puxo aqui a laçada... Tirei duas, tirei duas e tirei duas. Tirei três vezes as laçadas. Fico com a última na agulha. Novamente, laço três vezes. Volto no mesmo lugar, ó. Faço outro ponto alto triplo, deixando a última laçada na agulha. Então, aqui eu fiquei, ó, com três laçadas na agulha. Que é referente a cada ponto alto desse triplo que a gente fez. E essa laçadinha aqui é das correntinhas. Agora, eu laço, passo por dentro das três laçadas, ó. Passei por dentro das três, fico com duas, laço novamente e passo por dentro das duas. E fico com esse ponto aqui, ó. Três pontos altos triplo fechados juntos. Agora, a gente vai subir três correntes. Fiz as três correntes, vou marcar essa terceira e faço mais três, ó. Fiz mais três, eu volto aqui, ó, nessa terceira que eu fiz as primeiras, ó. Eu conto daqui, ó, do início, uma, duas, três. Na terceira, eu vou entrar aqui, ó, e faço um picô, fechando com um ponto baixíssimo, ó. Passando uma laçada dentro da outra. Então, aqui eu fico com um picô fechado com um ponto baixíssimo. Faço três correntes novamente... Laço três vezes, ó, na agulha e volto no mesmo lugar, vou fazer mais três pontos altos triplo fechados juntos, ó. Lacei, tirei uma vez, tirei duas e tirei três e fiquei com a última na agulha. Laço três vezes novamente, ó, faço mais um ponto alto triplo, deixando a última na agulha. E novamente mais um ponto alto triplo, deixando a última na agulha. Agora, eu laço, passo por dentro de três alcinhas, fico com duas, laço, tiro as duas. Ficou assim, ó, o primeiro motivo. Agora, aqui, três correntes novamente. Marco aqui, ó, faço mais três correntes, volto na terceira, fecho com um ponto baixíssimo, ficou o picô. Faço mais três correntes. Laço três vezes e já venho aqui, ó, para o próximo espaço de quatro correntinhas. Entro aqui e vou repetir os três pontos altos triplo fechados juntos, sempre deixando a última alcinha. para fechar tudo junto de uma vez, ó. Fiquei com as três, né, quatro com essa das correntinhas, passo por dentro das três e tiro as duas últimas. Novamente, três correntes, ó. Marco a terceira, subo mais três correntes, fecho aqui, ó, com um ponto baixíssimo, formando o picô, faço mais três correntes. Laço três vezes novamente, ó, e volto no mesmo lugar. para fazer mais três pontos altos triplo, fechado tudo junto. Então, aqui, ó, pra Cada espacinho de quatro correntes, a gente vai trabalhar dois motivos desse aqui, ó, tá, ó. Ó, nesse primeiro espaço de quatro correntes, eu fiz dois motivos. E fiz aqui, ó, as correntinhas de cada lado. Terminou, fiz as correntinhas e já vim, ó, para o próximo espaço de quatro correntes. Então, em cada espaço de quatro correntes, eu faço dois motivos desse. Então, ó, terminei esse, vou fazer o último, tá? Eu vou acelerar aqui, vou fazer junto com vocês. 
Qualquer dúvida de fazer o ponto alto triplo ou de fazer o ponto picô fechado com um ponto baixíssimo, é só voltar esse primeiro motivo, né, que eu fiz mais devagar e prestar atenção direitinho e vai fazendo junto comigo na videoaula, tá, que você consegue também. É só questão de treino mesmo, tem pessoas que não gostam de trabalhar o ponto alto triplo, acha difícil, mas tem que fazer que é na prática que a gente consegue. Então, ó, já tô chegando aqui no meu último. Três correntes. E vou fazer o meu último bloquinho de três pontos altos triplo. Fechado juntos. Faço o meu último ponto alto triplo, ó. Fecho. E aqui, ó, daqui desse último, eu já venho aqui, ó. Aqui a gente tem esse bloquinho de três pontos altos à frente. Eu venho no, no segundo ponto alto aqui, ó, pulo um, venho no segundo. E aqui eu faço um ponto baixo. Olha só como que fica bonitinho o motivo depois de pronto, ó. Ele fica um lequinho, ó. Com esses picô aqui, ó, ao redor. Fica assim, ó. Então, agora a gente vai repetir, ó. Terminei aqui o ponto baixo em cima do ponto alto. Agora, eu já vou passar pro outro lequinho que a gente vai repetir tudo que a gente fez nesse primeiro motivo, ó. Daqui, ó, sem nenhuma correntinha, eu laço já três vezes na agulha. E entro aqui, ó, nesse primeiro espaço de quatro correntes. E vou repetir, ó. Vou fazer os três pontos altos triplo fechado junto... Ó, fiz o segundo ponto alto triplo e fiz o terceiro. Fiquei com todas as alcinhas, passo por dentro de três e passo nas duas últimas, ó. Ele fica deitadinho aqui. Agora, eu faço três correntes, marco a terceira, faço mais três. Fecho o meu ponto picô com ponto baixíssimo. Faço mais três correntes. Laço três vezes e vou repetir o bloquinho de três pontos altos triplo fechado juntos. E assim a gente vai repetindo, tá? Em todos os lequinhos até o final. Eu vou adiantar aqui o meu. E volto já com vocês lá no finalzinho pra gente finalizar. Prontinho, pessoal. Já fiz aqui, ó, todos os lequinhos, tá? E chegando aqui, ó, no último... Aqui eu fiz o último bloquinho de três pontos altos triplos fechados juntos. Agora eu vou vir aqui, ó. Aqui eu tenho os três pontos altos e vou vir aqui no último, tá? Ó, vou laçar o fio e faço um ponto alto aqui, ó, em cima desse último ponto alto. Fiz aqui o ponto alto, agora eu faço uma corrente e já posso cortar o meu fio que eu finalizei o barradinho. Cortei aqui, ó, e o nosso barradinho, ele ficou assim, ó, olha só que lindo que fica esse motivo. Os lequinhos, tá, ó, os pontos altos triplo, né, que dá todo um charme, né, ele fica bem maior o barrado, ó, olha só. E ficou assim o nosso barrado, tá? Agora, você dá uma puxadinha aqui, ó, de leve nos picô, pra ele ficar bem bonitinho pra cima, ó. E finalizamos aqui mais uma videoaula, tá, pessoal? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje, esse barrado de apenas três carreirinhas super fácil. Espero muito que vocês tenham gostado, que vocês façam. Não esquece de deixar aquele comentário, tá? Se você me assistiu até o final desse vídeo, por favor, deixa pra mim um emoji aí, qualquer figurinha sendo na cor vermelha, tá, pessoal? Pra mim saber que você assistiu até o final. Então, um forte abraço a todos vocês, Deus abençoe a todos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!